명절이나 잔치에 빠지면 서운한 음식이 바로 잡채입니다. 오늘은 볶지 않고 부쳐서 담백한 맛의 잡채를 만들어 볼게요. 양파는 너무 얇지 않게 도톰하게 썰어주세요. 당근도 같은 길이로 채 썰어준 뒤 소금 간을 해 놓으세요. 시금치 대신 오일을 쓰면 푸른빛이 예쁜 청량한 맛의 잡채가 된답니다. 오일은 껍질을 대충 벗겨내고 돌려깎기 한뒤 당근과 같은 크기로 채 썰어 주세요. 소금에 절여놓습니다. 마른 표고버섯은 물에 불리고 물기를 꼭짠뒤 썰어줄게요. 모기버섯이 들어가면 잡채가 조금 더 품이 있겠죠? 소고기는 결 방향으로 썰어야 볶을 때 모양이 부서지지 않아요. 얇게 슬라이스한 소고기를 채 썹니다. 소고기와 표고버섯은 같은 그릇에 담고 간장, 설탕, 후추와 참기름을 넣어 재워놓습니다. 이제 재료들을 하나씩 볶아줄게요. 팬에 식용유를 조금만 두르고 양파를 볶아냅니다. 소금으로 간을 해주고 양파의 식감이 불러지지 않게 살짝만 익혀주세요. 당근은 기름을 조금 더 두르고 볶는 시간도 좀 늘려주세요. 그릇에 펼쳐 식혀둡니다. 절여놓았던 오이는 물기를 꼭짠뒤 빠르게 볶아내세요. 고기버섯은 기름을 두르고 소금간도 하면서 볶아줍니다. 튈 염려가 있으니 조심하시고요. 밑간에 뒀던 소고기와 표고도 물기 없이 바싹 볶아줍니다. 모든 재료는 펼쳐놓아 한김 식혀주세요. 이제 당면을 삶아볼까요? 불리지 않은 당면을 끓는 물에 8분 정도 삶아주세요. 당면은 헹구지 말고 소쿠리에 건져 탈탈 털어 수분을 날려주세요. 
여기에 참기름을 먼저 입혀 당면이 서로 붙지 않도록 윤기를 주고 간장과 설탕을 넣어 맛있게 양념을 해줍니다. 당면에 간이 맞아야 잡채가 맛있답니다. 이렇게 볶지 않고 무쳐주면 잡채가 오래 지나도 불지 않아요. 이제 모든 재료들을 섞어줄게요. 채소와 당면이 하나가 되도록 살살 섞어주세요. 참기름과 통깨를 뿌려 완성합니다. 최소한의 기름만 사용하여 볶지 않고 부쳐낸 당면이라 느끼하지 않아요. 이번엔 꼭 이렇게 잡채를 만들어 보세요. 행복한 명절 보내시고 올 한해도 무사하세요. <목소리>